。令主儿，您终于来了，您得救奴才出去呀、啊。那是自然的。对了，关了一夜，一定饿了吧？要不要吃点东西？不了不了，那个出去要紧。事情怎么样了？晋中公公，皇上已经把皇后娘娘赶回宫中，<笑>现在我们主啊。已经是设六宫室的皇贵妃了。皇贵妃，皇贵妃好。皇上这可就是有心要废后啊！奴才一定扶着您的手，走到中宫的宝座上去。本宫自然会登上后位，走吧。哎，皇贵妃。贵妃，皇贵妃，令主，您真的是太厉害了！我跟您说，王臣，你这是做什么？令主，令主，咱们可不敢做什么。皇上要你死，本宫不过是奉旨。令主，你得向皇上求求，你得救奴才呀！本宫为什么要求求？令主。任何人都想让你死，你只要把我安抚一，我做鬼也不会放过你。那也得做个有本事的鬼才行。放开我！你们以为替他做事情我有什么好下场吗？不得好死，不得好死。是你不得好死，本宫可好好活着呢。你不得。王臣，把话传出去。皇上接近烟花女子，都是晋中一人所为。本宫只不过是秉公办事，除掉这个蓄意媚上的祸害。这，于妃娘娘，容妹，娘娘说了，烦请您照顾好十二阿哥，让他不要多思忧心。还有五阿哥。有夫骨疽的旧症，虽是小病痛也要上心，让姜太医得空，帮他去看一看。本宫记下了，这个娘娘嘱咐我，让我交给你。这里面一针一线都代表我对你的心意，绣的真是精巧。我一定会好好留着的。蓝色的梅花是我，粉红色的是你。姐姐要说什么吗为什么不下轿？怎么不见您呢？还把香囊还给您？他是不是？姐姐是为我好，他不想连累我。但我知道，他心里始终是惦记着我。您的吩咐，奴婢都转告于妃娘娘了。宫里的布置虽然寒酸，但奴婢想，于妃娘娘也一定是尽心尽力过的了。嗯。皇上的废后之意昭然如揭，内务府最通圣意，也只能如此了。娘娘方才。对于妃娘娘如此冷淡，您这么做，是不想让皇上迁怒于她。嗯，于妃娘娘会明白您的心意的，她会的。娘娘
这一路上，舟车劳顿，奴婢伺候您早些安置吧。本宫想在这儿坐一坐，你们去收拾吧。额娘，皇额娘的情形，十二弟知道了吗？我自然不敢让他知道，暂且还是先瞒着他吧。自从上回凌云彻的事情之后，你十二弟心思极重。若是再要起了念头，生病或怎么的，我怎么对得起你皇额娘？额娘思虑的是，那。皇额娘那儿怎么样了？你皇额娘昨夜已经让玉壶还有芙蓉庵给送回来了。虽然荣嫔已经让人连夜通知我，但内务府那一边也奉了圣旨，撤了翊坤宫的布置，连李玉也因为和你皇额娘亲近，被皇上以办事不利为由打发去了圆明园。姐姐这回进宿，怕是要难受了。根红顶白是宫中惯来的风气。皇娘还如此失事，听寻宫那边的消息，怕皇阿玛真是动了废后的心思了。那可怎么成呢？得想个法子。额娘别急，等皇阿玛回来，儿子自会好好相劝的。事关皇阿玛的生命和皇室的声誉，一定不能生出废后的事来。五哥，永基，于娘娘，五哥，皇阿玛，皇阿玛是不是不要额娘了？永基来，你于娘娘在这儿呢，不会让这样的事发生的，啊？哎呀，别哭了，十二弟。皇阿玛不会不要皇阿娘的，我们都在这儿呢。嗯，皇后娘娘呀、啊，现在真是失心疯了，才会那般顶撞皇上，居然还敢断发呢。要不是她作死，又怎么能显出皇贵妃娘娘的贤德呢？听说皇后娘娘的姑母就是被先帝关在自己宫里禁足到死。皇后娘娘，如今难道是要走她姑母的老路吗？奎常在，皇后娘娘虽被皇上罚禁足思过，可你这话却也不能乱讲。嫔妾的话可能不妥，却也是实情。谁让他们乌拉那拉是，就是这个命呢？<笑>永寿宫这么热闹，可不是。新封了皇贵妃设六宫之事，这可是当年翊坤宫娘娘的做派，只差一步就是皇后了。难怪人人都奉承永寿宫，也有好些人不服皇贵妃的。那是当然了，皇贵妃的出身做派，也就惹皇阿玛喜欢。有几个人是瞧得上她？嗯，就是他们两个了。从今儿起，不必再在翊坤宫伺候，给我带走。你干什么？松开！让开！松开！我打前底就跟着皇后娘娘伺候，你算个什么东西？我三宝哪都不去。哼，不去？我算什么东西啊？我什么东西都不算。可是皇贵妃的意思，谁敢违抗？皇贵妃也不是皇后，她说了算了。你这闹什么呢？来带走三宝和云芝。翊坤宫，不能一个太监都没有。且我年龄大了，云芝跟灵芝，得在这儿伺候着。按照翊坤宫眼下这个情况。
，留下你和林芝也就够了。且太监嘛，主子娘娘身边不老实的太监多了，凌云彻就是一个。还是走了的好。你胡说八道。嗯。哎哎，打你个胡说八道！哎哎呦，干嘛呢？叫你胡说八道，你敢打本宫？你就敢打了！我告诉你，这顿打是替皇贵妃教训你。皇上可说过，这宫里边不许再提凌云彻三个字。你竟敢违逆！我倒要看看，我倒要看看皇贵妃怎么保你。那行，不说这个了，人我得带走。我告诉你，若是得罪了皇贵妃，翊坤宫的供应可就没那么周全了。你敢？没什么不敢的。皇上都不理翊坤宫了，后宫就是我们皇贵妃做主，你们且瞧着吧。荣姑姑，就当是为了娘娘，奴婢愿意出去，不叫娘娘为难。荣姑姑，我且出去，再做计较。就是，早这么识趣不就好了吗？主子娘娘静心思过，奴才啊就不打扰了。带走。算什么？皇上到底还没有废除娘娘，为何只剩下咱们两人？答应还有个太监伺候，娘娘，娘娘连这点体面都没有了。也好，三宝跟云芝出去，也能有个通风报信儿的，也不算太坏。好了，去准备点吃的吧，快去。嗯、五阿哥的身子如何了？王爷的身子已经大不如前了，腹股疽已经发作了好几次。妾身每夜都要给王爷换药帖。太医说，如果只是静静养着不受寒，还有三分可治。这太医说只有三分可治，那就是强弩之末了。我阿哥如此，也是你事情做得好。你额娘的仇，也就快报了。是啊，妾身就要给额娘报仇了。可妾身也时常忍不住想，如果这五阿哥不是仇人的儿子，该多好。怎么，对五阿哥动了真心啊？十五阿哥对妾身实在是太好了。世间任何一个女子，倘若能得五阿哥此般真情，那真是三生有幸。可妾身却对王爷的情谊无以为报。本宫知道，每个女人都期盼在这世间能遇到有情之人，然后。两情相依，相守到老。可这份幸运呢、啊，不是人人都能有的。云姐，你的时日不多呀。若不想痛，那便只有将心愿舍了，便什么都不用做了。这是春蝉帮你弄来的，只要一点点，撒在五阿哥的伤处，不出几日，他就会毒气溃发而亡。这粉不会有任何人能察觉
，一切都是你自己的事儿。这东西要不要、用不用，也是你自己来主意。难道妾身能盼的，就真的只有跟王爷的来世了吗？也许永琪。不再痛苦，你们来世还能早日相聚，再续你们今世的前缘吧。